हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिटी अकॅडमी या व्हिडिओत आपण थर्ड चॅप्टर पाहणार आहोत ज्याचं नाव आहे द अर्थ अँड इट्स लिव्हिंग वर्ल्ड पृथ्वी आणि जीवसृष्टी तुमच्या स्टँडर्डचे ऑदर सब्जेक्ट्स तसंच ई व्ही एसच्या ऑदर व्हिडिओजचे लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिले आहेत चला तर मग सुरू करूया फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हाला दिला आहे व्हॉट्स द सोल्युशन डार्क पॅचेस ॲपियर्स टू द सन आफ्टर एक्सपोजर टू द सन आपल्याला विचारलं आहे जर उन्हात फिरल्यामुळे त्वचेवर जे चट्टे पडतात तर त्याला सोल्युशन काय आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा डार्क पॅचेस ड्यू टू सन रेस आर कॉल्ड सनस्पॉट्स सूर्यकिरणांमुळे जे आपल्याला डार्क पॅचेस पडतात त्याला आपण म्हणतो सनस्पॉट्स आन्सरचा सेकंड पॉईंट बघा सनस्पॉट्स कॅन बी टेकन केअर इन नॅचरल वे बाय अप्लाईंग स्लायसेस ऑफ फ्रेश लेमन ऑन इट फॉर टेन टू फिफ्टीन मिनिट्स और बाय अप्लाईंग ॲलोवेरा जेल ट्वाईस अ डे तुम्ही त्या उन्हाने पडलेल्या चट्ट्यांची काळजी कशी घेऊ शकतात एक तर लेमन स्लाईस म्हणजे लेमनचे जे स्लाईस असतात ते दहा ते पंधरा मिनटं त्या चट्ट्यांवर लावू शकतात किंवा बाजारात जे ॲलोवेरा जेल आपल्याला मिळतं किंवा ॲलोवेराचं सुद्धा तुम्ही जेल काढू शकतात तर हे जे आहे ते दिवसातनं दोन वेळा त्या जागी अप्लाय करू शकतात जेणेकरून उन्हाने पडलेले जे चट्टे आहेत ते कमी होतील सेकंड क्वेश्चन बघा यूज युअर ब्रेन पॉवर त्यातला ए क्वेश्चन आहे वाय आर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स इम्पॉर्टंट मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जे आहेत ते इम्पॉर्टंट का आहेत आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स लिव्स इन द सॉईल अँड डू द वर्क ऑफ डिकम्पोजिंग द डेड प्लांट्स अँड ॲनिमल्स मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जे असतात सूक्ष्म जीव आपण ज्यांना म्हणतो तर ते जमिनीत असतात आणि त्यांचं काम काय आहे जे डेड प्लांट्स किंवा ॲनिमल्स असतात त्यांना ते डिकम्पोज करतात म्हणजे कुजवतात जर समजा झाडाचे सुकलेले पानं वगैरे पडलेले असतील ते जमिनीत जर काढले गेले तर काही वर्षांनंतर ते तसेच राहतील का नाही तर ॲनिमल्ससुद्धा जे असतात मेलेले उंदीर वगैरे ते जे असतात ते तिथेच राहतात का नाही तर जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात ते काय करतात त्यांना डिकम्पोज करतात म्हणजे कुजवतात आन्सरचा सेकंड पॉईंट बघा इफ देअर वेअर नो मायक्रो ऑर्गॅनिझम देन द डेड प्लांट्स अँड ॲनिमल्स वूड नॉट गेट डिकम्पोज दे वूड हॅव गॉट अक्युमुलेटेड अँड द सॉईल वूड नॉट बिकम फर्टाईल जर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जर राहिलेच नाही तर काय होईल हे डेड प्लांट्स डेड प्लांट्स म्हणजे चुकलेले झाडं पानं जे असतात ते आणि मेलेले ॲनिमल्स हे डिकम्पोज होतील का नाही आणि हे डिकम्पोज नाही झाले तर काय होणार सर्वत्र घाण होईल आणि त्याचबरोबर दुर्गंधी पसरेल आणि डेड प्लांट्स आणि ॲनिमल जेव्हा डिकम्पोज होतात जेव्हा कुचतात त्याच वेळेला काय होत असतं जमीन ही सुपीक बनते म्हणजे फर्टाईल सॉईल बनत असते जर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स नाही राहिले तर जमीनसुद्धा फर्टाईल होणार नाही सॉईल फर्टाईल होणार नाही नेक्स्ट बी क्वेश्चन बघा यूज युअर ब्रेन पॉवरचा थिंक अबाऊट ऑल द फूड स्टप ऑप्टेन फ्रॉम द सी फाइंड मोअर इन्फॉर्मेशन अँड राईट टेन लाईन्स अबाऊट देम समुद्रापासनं जे खाण्याचे पदार्थ आपल्याला मिळतात किंवा आपण त्याला अन्नपदार्थ म्हणू शकतो तर याच्यावर आपल्याला विचार करायला लावला आहे आणि माहिती गोळा करून दहा वाक्य लिहायला लावलेत आपण वन बाय वन एक एक वाक्य बघूया फर्स्ट स्टेटमेंट बघा देअर आर अ लॉट ऑफ फूड स्टप ऑप्टेन फ्रॉम द सी आपल्याला समुद्रापासून भरपूर काही अन्नपदार्थ मिळत असतात सेकंड स्टेटमेंट बघा दे इन्क्लूड अ लॉट ऑफ टाईप्स ऑफ फिशेस म्हणजे याच्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे मासे इन्क्लूड असतात क्रॅब्स म्हणजे खेकडा प्रॉन्स म्हणजे आपण ज्याला कोळंबीचे मासे म्हणतो ते लॉबस्टर लॉबस्टर हा झिंग्यांप्रमाणे एक प्रकार आहे नेक्स्ट आहे ऑक्टोपस ऑक्टोपस हा आठ पायांचा एक माशाचा प्रकार आहे अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे माशांचे प्रकार इन्क्लुडेड असतात नेक्स्ट थर्ड पॉईंट बघा मोस्टली सी फूड इज कन्झ्युम्ड बाय ह्युमन्स अँड यूज्ड फॉर ब्रीडिंग इन स्मॉल स्केल पॉन्ड्स मोस्टली काय ह्युमन्स जे असतात ते सी फूडचा वापर अन्न म्हणून करत असतात त्याचबरोबर वेगवेगळे जे छोटे तलाव असतात 
तिथे पाण्यात जगणाऱ्या ज्या जाती असतात त्या वाढवण्याचा प्रयत्न करतात फोर्थ बघा दे आर ऑल्सो यूज टू मेक टॅबलेट्स लाईक फिश ऑइल अँड स्पायरोलिनिया विच इज मेड अप ऑफ ब्ल्यू ग्रीन अल्गी आपण ज्याला नीलहरीत शेवाळ म्हणतो त्यापासनं काही टॅबलेट्स या बनवल्या जातात फिफ्थ पॉईंट बघा सी फूड इज ऑल्सो यूज टू फीड अदर फिशेस इन द ॲक्वारियम अँड फॉर पेट कॅट्स सी फूड जे आहे जे मत्स्यालय असतात तर तिथे इतर माशांना खाऊ घालण्यासाठी सुद्धा उपयोगीत आणतात तसंच पाळलेल्या मांजरींनाही दिले जातात सिक्स्थ पॉईंट बघा सम सी फूड लाईक कॅल्प इज यूज ॲज अ फूड फॉर अदर प्लांट्स ॲज अ फर्टिलायझर फॉर प्लांट ग्रोथ आता बघा सी फूड हे फक्त ह्युमन्ससाठी कामात येतं असं नाही आहे तर प्लांट्ससाठी ॲज अ फर्टिलायझरसुद्धा यूज केलं जातं फिशेस आर ग्रोन इन टू मेन एरियाज नेमली ॲज द सी फिश अँड फ्रेश वॉटर फिश फ्रॉम लेक्स पॉन्ड्स एक्सेट्रा बोथ आर कन्झ्युम बाय द ह्युमन्स मासे हे दोन प्रकारात वाढतात एक सी फिश आणि दुसरं म्हणजे फ्रेश वॉटर फिश सी फिश म्हणजे जे समुद्रातले मासे असतात आणि फ्रेश वॉटर म्हणजे जे गोड्या पाण्यात वाढत असतात हे दोन्ही प्रकारचे जे फिश आहेत ते ह्युमन्स खातात नेक्स्ट एट्थ बघा सीवीड्स आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन स्ट्रिप्स दॅट आर यूज इन फूड आयटम्स लाईक सुशी प्रोटीन स्ट्रिप्स ज्या आहेत त्या बनवण्यासाठी सुद्धा उपयोग केला जातो जे की सुशीसारख्या पदार्थांमध्ये वापरले जातात नेक्स्ट नाईन्थ पॉईंट बघा ऑल रिच फिशेस सच ॲज मॅकरल कंटेन्स ओमेगा थ्री फॅटी ॲसिड्स दॅट आर व्हेरी इसेन्शियल फॉर द बॉडी काही मासे जे असतात त्यांच्यात भरपूर प्रमाणात ऑइल असतं आणि हे जे ऑइल आहेत त्याच्यामध्ये ओमेगा थ्री फॅटी ॲसिड खूप असतं आणि जे की बॉडीला अतिशय गरजेचं असतं मग ओमेगा थ्रीच्या गोळ्या बनवण्यासाठी सुद्धा ह्या फिशेसचा वापर केला जातो लास्ट बघा फिशेस दॅट आर व्हाईट इन कलर आर फाउंड टू रिड्यूस कोरोनरी हार्ट डिसिजेस अँड स्ट्रेझन द बोन्स जे रंगाने पांढरे दिसणारे मासे आहेत त्यांचा उपयोग हा हाडांच्या मजबूतीसाठी त्याचप्रमाणे आपलं जे हृदय आहे त्याच्या काही आजारांसाठी केला जातो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आहे आन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन्स त्यातला ए क्वेश्चन आहे व्हॉट आर क्लाउड्स मेड ऑफ म्हणजे ढग जे असतात ते कशाचे बनलेले असतात आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा अ क्लाउड इज मेड ऑफ वॉटर ड्रॉप्स और आईस क्रिस्टल्स फ्लोटिंग इन द स्काय म्हणजे ढग हे पाण्याचे थेंब वॉटर ड्रॉपलेट्स असतात ना किंवा बर्फाचे क्रिस्टल्स याचे बनलेले असतात नेक्स्ट बी क्वेश्चन आहे व्हॉट इज मीन बाय बायोस्पियर बायोस्पियर म्हणजे आपण ज्याला जीवावरण म्हणतो तर ते काय आहे हे विचारलं आहे आन्सर बघा लिव्हिंग थिंग्स ऑक्युपाय पार्ट ऑफ द लिथोस्पियर हायड्रोस्पियर अँड ॲटमॉस्पियर आपल्याला माहिती आहे सजीवसृष्टीमध्ये लिथोस्पियर म्हणजे जमिनीवरचा भाग हायड्रोस्पियर म्हणजे पाण्यातला भाग आणि ॲटमॉस्पियर म्हणजे हवेतील भाग या तिघांमध्येही सजीवसृष्टी आहे हे तर आपल्याला माहिती आहे लिव्हिंग थिंग्स अँड ऑल द पार्ट्स दे ऑक्युपाय आर टुगेदर कॉल्ड बायोस्पियर लिव्हिंग थिंग्स आणि आपण जे तीन पार्ट्स बघितले जिथे हे लिव्हिंग थिंग्स असतात लिथोस्पियर हायड्रोस्पियर आणि ॲटमॉस्पियर तर या तिघांनी मिळून आणि लिव्हिंग थिंग्सने मिळून जे काही तयार होतं त्याला आपण म्हणतो बायोस्पियर नेक्स्ट सी क्वेश्चन आहे मेक अ लिस्ट ऑफ लँडफॉर्म्स यू सी इन सराउंडिंग्स अँड गिव्ह अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी टू ऑफ देम आजूबाजूला असलेल्या वेगवेगळ्या जमिनीच्या प्रकार कोणते तुम्ही पाहिलेले ते लिहायचे आहेत त्याचप्रमाणे त्यातले कुठलेही दोन तुम्हाला एक्सप्लेन करायचे आहेत लँडफॉर्म्स लाईक माउंटन हिल व्हॅली प्लेन्स रिवर्स एक्सेट्रा तर अशा प्रकारचे लँडफॉर्म्स तुम्ही बघितलेले आहेत हा फर्स्ट पॉईंट झाला त्यातलं व्हॅली काय आहे ते आपण एक्सप्लेन करूया द लो लँड बिट्वीन टू माउंटन्स ऑर हिल्स 
विच ऑफन हॅज अ रिव्हर फॉलोइंग थ्रू इट दोन डोंगरांमधली किंवा आपण टेकड्यांमधली जी खोल जागा आहे तिला आपण काय म्हणतो व्हॅली म्हणतो त्यातून बरेच वेळा नदी वाहत असते आपल्याला दोन लँडफॉर्म एक्सप्लेन करायला सांगितले तर त्यातला दुसरा आहे रिव्हर अ रिव्हर इज अ नॅचरल फ्लोईंग वॉटर कोर्स युजली फ्रेश वॉटर फ्लोईंग टुवर्ड्स अन ओशन सी लेक और ऑन अदर रिवर रिवर म्हणजे एक असा पाण्याचा फ्लो आहे की ज्याच्यामध्ये युजली पिण्याजोगतं पाणी असतं फ्रेश वॉटर असतं आणि या रिव्हरचा म्हणजे नदीचा प्रवाह हा महासमुद्राकडे समुद्राकडे किंवा तलावांकडे तसंच किंवा छोटी नदी असेल तर ती मोठी नदीकडे वाहत असते नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आहे इन द फॉलोईंग सेंटेन्सेस अंडरलाईन द वर्ड दॅट रेफर्स टू लँडफॉर्म आपल्याला खाली काही वाक्य दिले आहेत त्यात जर काही जमिनीचा प्रकार असेल तर आपल्याला अंडरलाईन करायची आहे त्यातलं ए स्टेटमेंट बघा अनिल लिव्ह ॲट द फूट ऑफ अ हिल आता या वाक्यात हिल हा एक प्रकारचा लँडफॉर्म आहे पुढचं स्टेटमेंट आहे रिया लिव्ह इन अ प्लॅटो रिझन रिया जी आहे ती उंचावर असलेल्या अशा सवाट भागात राहत असते तर इथे अंडरलाईन येईल प्लॅटोला नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आहे राईट अ नोट अबाउट द फॉलोईंग आपल्याला खाली काही गोष्टी दिल्या आहेत त्याबद्दल लिहायचं आहे फर्स्ट आहे इव्हॅपोरेशन ज्याला आपण मराठीत बाष्पी भवन म्हणतो आन्सर बघा ड्यू टू द हीट ऑफ द सन द वॉटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस गोज इन टू वेपर स्टेट फॉर्मिंग फाईन ड्रॉपलेट्स ऑफ वॉटर विच आर स्मॉल अँड लाईट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इव्हॅपोरेशन पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर जे पाणी असतं तर सूर्याच्या उष्णतेमुळे काय होतं त्याची वाफ होते त्याचं स्टीम होते वाफ झाल्यानंतर ती हलकी असल्यामुळे हळूहळू ती वरवर जाते यालाच आपण इव्हॅपोरेशन असं म्हणत असतो नेक्स्ट आपल्याला विचारलं आहे कंडेन्सेशन कंडेन्सेशन काय आहे ते आपण बघूया द प्रोसेस वेन वेपर टर्न्स इन टू वॉटर ऑन कुलिंग द फॉर्म ड्रॉप्स ऑफ वॉटर इट इज कॉल्ड ॲज कंडेन्सेशन जे वेपर्स असतात पाण्याचे जे वेपर्स असतं वॉटर वेपर्स ते जेव्हा थंड झाल्यामुळे त्यांचं पुन्हा पाण्यामध्ये रूपांतर होतं त्याला आपण म्हणतो कंडेन्सेशन नेक्स्ट आपल्याला विचारलं आहे द वॉटर सायकल वॉटर सायकलचा फर्स्ट पॉईंट बघा इव्हॅपोरेशन ऑफ वॉटर फ्रॉम द अर्थ ड्यू टू द हीट ऑफ द सन फॉर्म्स वॉटर वेपर इव्हॅपोरेशन ही जी प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये काय होतं जे पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर पाणी आहे त्याची वाफ होते आणि वॉटर वेपर्स तयार होत असतात दिस वेपर इज लाईट अँड मूव्ह अप इन द ॲटमॉस्फिअर अँड फॉर्म्स क्लाउड हे जे वॉटर वेपर्स असतात ते खूप हलके असतात त्यामुळे काय होतं ते हळूहळू ॲटमॉस्फिअरमध्ये येतात आणि वर जातात त्यानंतर ते थंड होऊन त्याचे ढग बनतात थर्ड पॉईंट बघा वेन दिस ड्रॉपलेट्स जॉईन टुगेदर अँड फॉर्म बिगर ड्रॉप्स दे बिकम हेवी अँड फॉल्स डाऊन ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन जेव्हा हे ड्रॉपलेट्स एकमेकांना जॉईंट होतात त्यावेळेला काय होईल एका ड्रॉपचा दोन ड्रॉप मग जड होऊन जाणार आणि मग जेव्हा हे ड्रॉपलेट्स जड होतात तेव्हा ते परत जमिनीवर खाली येतात त्यालाच आपण रेन म्हणजेच पाऊस म्हणत असतो अशा पद्धतीने वॉटर सायकल ही होत असते नेक्स्ट आहे गिव्ह टू एक्झाम्पल्स ऑफ इच प्रत्येकी आपल्याला दोन उदाहरणं द्यायची आहेत त्यातलं ए आपल्याला विचारलं आहे वेदर रिलेटेड इव्हेंट्स आन्सर आहे क्लाउड्स रेन ढग त्याचप्रमाणे पाऊस हे वेदर रिलेटेड इव्हेंट्स आहेत ना नेक्स्ट आपल्याला विचारलं आहे सोर्सेस ऑफ वॉटर पाणी आपल्याला कुठून कुठून मिळत असतं आन्सर आहे रिव्हर लेक नदीतून त्याचप्रमाणे तलावातनं आपल्याला पाणी मिळत असतं नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला विचारलं आहे ड्रॉ अ लेबल डायग्राम शोईंग द वॉटर सायकल वॉटर सायकल दाखवणारी नावं लिहिलेली असलेली आपल्याला डायग्राम काढायला लावली आहे 
तर तुम्ही पाहू शकतात ही डायग्राम वॉटर सायकलची आहे जी की तुम्हाला पुस्तकात पण दिली आहे तर यामध्ये इथे इव्हॅपोरेशन होत आहे म्हणजे जमिनीलगतच्या पाण्याची वाफ होते या ठिकाणी जर तुम्ही बघाल तर कंडेन्सेशन होत आहे म्हणजे काय झालेल्या पाण्याच्या वाफेचं परत ढगात रूपांतर होत आहे या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकतात की पाण्याचं प्रिसिपिटेशन होत आहे अशा पद्धतीने तुम्ही नावं देऊन डायग्राम काढायची आहे अशाच काही व्हिडिओंसाठी तुम्ही चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंडसोबत नक्की शेअर करा थँक्यू